হ্যালো এভরিওয়ান আমি ইতিমধ্যে আই লাইফ সি এক্স থ্রি ল্যাপটপটির ইনডেপ রিভিউ এবং পারফরমেন্স রিভিউ করেছি যেটার লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রয়েছে এখন আমি এই ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে আপনি আই লাইফ সি এক্স থ্রি ল্যাপটপটির পারফরমেন্স ইনক্রিজ করবেন যেহেতু এটার র্যাম পরিবর্তন করা সম্ভব না সো এটার পারফরমেন্স ইনক্রিজ করতে হলে এটার হার্ড ডিস্কটা পরিবর্তন করে একটি এস এস লাগাতে হবে তাহলে আপনি এই ল্যাপটপটি থেকে অনেক ভালো এবং স্মুথ পারফরমেন্স পাবেন তো আর কথা না পারিয়ে চলুন দেখি কিভাবে এর হার্ড ডিস্কটি পরিবর্তন করে আপনি একটি এস লাগাবেন শুরু করা যাক ল্যাপটপটি প্রথমে উল্টো করে একটি ফ্ল্যাট সার্ফেস রেখে একটি ভালো স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে স্ক্রুগুলো আস্তে আস্তে খুলতে হবে এখানে উল্লেখ্য যে ল্যাপটপটির উপরে ডান দিকে এবং বাম দিকে যে সাপোর্ট স্টিকার রয়েছে সেই স্টিকারের নিচেও কিন্তু দুটো স্ক্রু রয়েছে এই স্ক্রু দুটো কিন্তু অনেকে ভুলে মিস করতে পারেন তো এই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আপনি সব স্ক্রু খুলে ফেলেন এই দুটো স্ক্রু খুলেন নি তখন কিন্তু আপনার ল্যাপটপটি আপনি ওপেন করতে পারবেন না এবং জোরে পেজ দিয়ে আপনি ল্যাপটপটা ভেঙে ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে তো সাবধানে এই স্ক্রুগুলো আস্তে আস্তে রিমুভ করতে হবে তো এইভাবে আমি আস্তে আস্তে সবগুলো স্ক্রু আস্তে আস্তে সুন্দরভাবে খুলে ফেললাম স্ক্রু খোলা হয়ে গেলে এখন হার্ড একটি প্লাস্টিকের কোনো অবজেক্ট দিয়ে এটার কোনাগুলো ভালোভাবে লক আছে লকগুলো আস্তে 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 করে খুলে ফেলতে হবে এখন আমি কীভাবে আস্তে আস্তে করে খুলে ফেলছি লকগুলো সম্পূর্ণভাবে খোলা হয়ে গেলে ল্যাপটপটি সুন্দরভাবে খুলে আসবে ল্যাপটপের ভিতরটা একটু দেখি এটা হচ্ছে ব্যাটারিটা এখানে দেখুন আমারটায় অলরেডি এস এস ডিটা লাগানো আছে কারণ আমি এসডি লাগিয়ে রেখেছি আমি এটা খুলে আবার লাগিয়ে দেখাবো যে কীভাবে লাগাতে হয় এখানে বিল্টিং কিন্তু আপনার হার্ড ডিস্কটা থাকবে লাগানো এটা হচ্ছে কুলিং ফ্যান এটা হচ্ছে পোস্টরটা যেখানে আছে কুলিং ফ্যানের সাথে কানেক্টেড দেখুন ল্যাপটপের কোথাও কিন্তু র্যাম লাগানোর কোনো জায়গা নেই এটা হচ্ছে চিপ সেট র্যামটা আসলে মাদারবোর্ডের সাথে একদম ফিক্সড করা বাম দিকে প্যানেল রয়েছে ব্যাটারিটা এখন আমি দেখাবো যে কিভাবে এস এস ডিটা আবার খুলে আবার লাগিয়ে দেখাবো এখানে বেসিক্যালি হার্ড ডিস্কটা থাকার কথা হার্ড ডিস্কটাকে এইভাবে দুপাশে স্ক্রু দিয়ে খুলে বের করে নিয়ে আসুন আসলে এই হার্ড ডিস্কটা লাগানো ছিল এখানে আমি এটা একটি এক্সটার্নাল কেস কিনে কেসের ভিতরে হার্ড ডিস্কটা রেখে দিয়েছি তো কেসটা এভাবে বন্ধ করলে হয়ে গেল আমার ওয়ান টেরাবাইটের একটি এক্সটার্নাল হার্ড ড্রাইভ এখন আপনি এই কেবলের মাধ্যমে ইউএসবি থ্রি কেবলের মাধ্যমে এটাকে একটি ফাস্ট এক্সটার্নাল হার্ড ডিস্ক হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন এবং আপনার ল্যাপটপের যাবতীয় ফাইল এই হার্ড ডিস্কের ভিতরে রাখতে পারবেন তো এখন দেখি কিভাবে এস এস ডি কিনে এনে লাগাবেন এস এস ডিতে প্রথমে এই দুটো স্ক্রু দিয়ে দুটো হুক লাগিয়ে নেবেন এরপরে এস এস ডিটা আস্তে করে আলতোভাবে এর জায়গায় প্রেস করে দিন এখন যে দুটো স্ক্রু রয়েছে এস এস ডিটা এস এস ডিটাকে পজিশনে রাখার জন্য স্ক্রু দুটি লাগিয়ে দিন এখন এই ল্যাপটপটি খুললে যে সমস্যাটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে এর ল্যান্ড পোর্টের কাভারটা খুলে আসে এই ল্যান্ড পোর্টের কাভারটা আস্তে করে হালকা করে প্রেস করে দিন এরপরে পরে কাভারটা লাগিয়ে দিন আলতো করে প্রেস করুন যাতে লক হয়ে যায় এখন স্ক্রুগুলো ঠিক মতো লাগিয়ে ফেলুন তো আপনার আই লাইফ সি এস সি এক্স থ্রি ল্যাপটপটার হার্ড ডিস্ক পরিবর্তন হয়ে এস এস ডি লাগানো হয়ে গেল খুব সহজে এটা আপনি করে নিতে পারবেন এবং ল্যাপটপটি থেকে অনেক বেটার পারফরমেন্স পাবেন আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক দিন এবং কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানান ভালো থাকবেন